Bonjour à tous. Je sais pas vous, mais parfois, moi, j'ai peur de me lancer en art plastique avec mes élèves de petite section. Et ça peut m'arriver même avec mes enfants, parce qu'on a peur bah, que ça se salisse tout, qu'ils en mettent partout. On sait pas trop vers où on va. Et, euh, et parfois, on a une idée en tête. Bah, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lâcher toutes ces craintes et vous vous rendrez compte que parfois les enfants, même ceux de 3 ans, savent beaucoup mieux que nous ce qu'il faut faire. Alors ça paraît un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais je, concrètement je vais vous expliquer comment on a obtenu ces résultats que je trouve absolument géniaux à la peinture et que si je n'avais pas laissé faire mes élèves, eh ben, on se serait peut-être cantonné à des choses beaucoup plus basiques et peut-être moins extraordinaires que ces éclaboussures, mais franchement, eh, eh, Pollock, il n'a qu'à bien se tenir. Hein. Alors, les programmes de l'éducation nationale nous encouragent à ce que les enfants manipulent et découvrent un maximum de techniques et d'outils différents. Donc aujourd'hui, on va utiliser de la gouache, mais pas de pinceau, pas de rouleau, pas les mains. On utilise quelque chose de beaucoup plus marrant, des billes. Pour cette activité, vous aurez donc besoin de plein de billes, de barquettes dans lesquelles vous allez mettre de la gouache, des petites cuillères pour pouvoir soulever les billes pour pas qu'on s'en mette partout. Au début, moi, j'avais prévu des bacs comme ça, avec des feuilles à l'intérieur, pour qu'ensuite, une fois que les billes sont hop, trempées dans la peinture, qu'elles puissent rouler. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient du mal à manipuler ça sans que les billes tombent par terre. Donc c'était la catastrophe. Du coup, je me suis ajustée et on a pris des bacs comme ça. Donc vous devez découper au préalable des feuilles qui rentrent parfaitement à l'intérieur de vos bacs. Et ensuite, vous laissez les enfants faire. Parce qu'au départ, moi j'avais dit deux billes, deux couleurs, et on voit ce qui se passe. Mais très rapidement, ben, les enfants ont eu envie de mettre plein de billes, de mettre plus que deux couleurs. Heureusement que je les ai laissés faire, parce qu'ils s'en sont donnés à cœur joie et que les résultats mais sont juste géniaux. Donc voilà nos essais du début, plutôt timides, avec la consigne de la maîtresse, deux billes, pas plus, une couleur pour chaque bille. Ensuite, je me suis un petit peu détendue, on a mis plusieurs billes. <rire> Et puis pour finir, je les ai carrément laissé faire tout seul. Donc parfois, il bah, y a beaucoup de peinture, mais euh, franchement, c'est mille fois mieux que ce que j'imaginais à la base. C'est un exercice incroyable de motricité. Et puis, qu'est-ce que c'est difficile de maîtriser son geste. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'ils ont le résultat directement devant eux. Si je leur dis, essaye de faire glisser tes billes d'en haut en bas, fais ci avec vos bras, mais qu'on n'a pas le résultat de la peinture, ça n'a aucun intérêt. Alors que là, en fait, ils voient bien. Ils voient bien qu'il y a des endroits où la peinture, ça coule pas parce que la bille est restée coincée. Donc, ils sont obligés de secouer. Et s'ils veulent que les trailles partout, à eux d'inventer les gestes. Et ça, c'est super parce qu'au départ, ils étaient tous très timides. Ils avaient même la barquette au-dessus de la table. Donc, au bout d'un moment, je leur ai dit, tiens, éloigne-toi. Regarde, éloigne-toi de la table. Et les voilà qui se sont mis à secouer leur bille. Tout d'un coup, ils étaient en train de faire du sport tout en faisant de la peinture. Mais c'était absolument génial. Et puis, de voir concrètement ce que le geste produit, c'est absolument superbe. En langage, qu'est-ce que c'est riche de pouvoir ensuite comparer bah, deux productions, par exemple, avec celle-ci. Peu de passage, peu de peinture. Et ici, un enfant qui a roulé, roulé, qui a fait rouler les billes d'avant en arrière pendant de longues minutes. Plus on fait rouler la bille, plus il y a de traces. Bah, vous savez quoi C'est pas forcément intuitif quand on a trois ans. Donc, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir. Et en tout cas, même si quelqu'un nous l'a déjà dit, on ne peut pas le retenir, ce n'est que en faisant qu'on apprend. Imaginez les séances de langage qu'on peut faire autour de productions comme celle-ci. Ici, l'enfant n'a choisi qu'une seule couleur de peinture, son fond était jaune. Ici, le fond était noir avec plusieurs billes de différentes couleurs. Ça, on peut en parler. On explicite quels ont été les gestes et quelles ont été les techniques de chacun. Ici, l'enfant, tu peux nous montrer comment tu as fait pour obtenir ça Donc là, l'enfant, il va être très content de nous montrer comment il a fait. Donc, on peut tous... Toute la classe peut essayer de faire les mêmes gestes. Et ici, pour obtenir ça. Et on s'arrête. Alors, parfois, je reçois des questions pour savoir comment je m'organise en classe, à savoir est-ce que je présente les activités en grand groupe ou pas. Pour celle-ci, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne le fais pas systématiquement. Parfois, je préfère m'adresser à que 5-6 enfants, mettre leur production au tableau, et ensuite parler des premières productions, et ensuite faire venir les uns et les autres à l'atelier. Pour l'activité des billes, j'avais envie de théâtraliser un petit peu l'activité et c'était une super séance de langage. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai réuni tout le monde et je leur ai dit, je vous ai apporté un sac. J'aimerais bien qu'on devine ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. Vous, vous en doutez, c'est un sac plein de billes, mais je ne leur ai pas montré. Je leur ai demandé de toucher, je leur ai demandé de sous-peser. 
et ensuite chacun y a été ben, de son hypothèse. Donc on a fini par conclure que c'était probablement des boules. Donc on a comparé avec d'autres boules de la classe, on s'est effectivement rendu compte que au toucher, ben, ça avait l'air rond et que c'était des boules. On s'est rendu compte que c'était lourd, qu'il y en avait beaucoup et que c'était froid. Mais bizarrement, personne ne savait ce que c'était. Donc ensuite, quand j'ai ouvert le sac pour leur faire découvrir les billes, ils étaient émerveillés. Et ça, c'est super parce que le groupe, il est déjà partant. Il est avec vous, vous l'emmenez à la découverte de ce qu'il y a dans un sac. Alors, vous pensez que j'en fais un petit peu trop, mais croyez-moi, avec l'expérience que j'ai, si euh, je m'adressais aux élèves d'une façon descendante, c'est-à-dire j'ai le savoir, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous allons faire de la peinture avec des billes. Taisez-vous, s'il vous plaît. Regardez, je vais vous montrer. Eh ben, je perds tout le monde, ça ne va pas les intéresser. Et même vous, ça vous ennuierait si on faisait une conférence comme ça. Bon, aujourd'hui, le sujet, ça va être... Vous voyez ce que je veux dire Là, les enfants, ils ont touché les billes. Ils ont trouvé ça super. Ils découvrent des nouveaux mots. On a fait une séance de langage et après, je leur propose bah, qu'on mette de la peinture sur ces fameuses billes. Mais vous vous rendez compte Je ne suis pas en train de leur dire, on va faire comme ça, voici les étapes. Je leur dis, j'ai ça, j'ai ça, voyons voir ce que ça donne. Et comme je disais au début, il ne faut pas hésiter à mettre de côté ce qu'on croit savoir et à regarder les enfants faire et partir de leurs gestes, de leurs intuitions, de leurs impulsions pour ensuite rediriger le groupe. Moi, je trouve que le résultat est super chouette. Je pense que je vais probablement les recadrer et faire une mosaïque qui sera affichée dans le couloir. Et pourquoi pas réutiliser cette technique pour faire des fonds qu'on pourra ensuite soit redécouper, soit utiliser pour venir appliquer autre chose par-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, des envies de vous lancer et que les enfants vont créer. À bientôt